Kaunilla paikalla Näsijärven rannalla sijaitseva päiväperho on yksi Tampereen kaupungin lastensuojelutyön piiriin kuuluvista perhetukikeskuksista. Päiväperho on erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin ja yksikön asiakaskunnan muodostavat raskaana olevat pienten lasten perheet, joilla on päihdeongelma. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen. Työskentelyn lähtökohtia ovat tarvittavan tuen helppo saatavuus, asiakkaan arvostava ja tasavertainen kohtaaminen sekä asiakkaasta kiinni pitäminen ja kannattelu myös heikkojen hetkien uudelleen kohdatessa. Yksikön toiminnassa kytkeytyvät saumattomasti ja moniammatillisesti yhteen niin sosiaalitoimen, terveydenhuollon kuin päidehuollonkin palvelut. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että valtakunnallisesti ainutlaatuinen lastensuojeluyksikkö Päiväperho on jo vuodesta 2007 alkaen ollut aikaansa edellä. Millaista palvelua Päiväperho sitten tarkemmin ottaen tarjoaa ja millaisia ovat olleet Päiväperhon siiveniskut? Pirkanmaan lapsia ja perhepalveluiden muutosohjelmassa, eli Lapessa. Siitä seuraavassa. Meillä päiväperhossa on oma äitiys ja lasten neuvola. Neuvola on suunniteltu erityisesti palvelemaan meidän asiakaskuntaamme. Me työskentelemme neuvolassa moniammatillisesti ja meillä kokoontuu muun muassa neuvolatiimi. Siellä on mukana työskentelemässä Päiväperhon edustus kaikista palveluistamme. Matalan kynnyksen kohtaamispaikalla tarkoitus on kohdata kaikki ihmiset, jotka ovesta tulee sisään. Ihmisinä ja heidän asiaansa pysähdytään kuuntelemaan. Lähestytään asiakkaan tarinaa asiakaslähtöisesti. Se, mikä meillä on erityistä korvaushoidossa, on se, että me pyrimme tekemään työtä vavan näkökulmaa ajatellen ja tuomaan vavaa myös äidin mieleen. Totta kai äidin tarpeita unohtamatta. Yhteistyö talon ulkopuolella ja talon sisäpuolella on meille myös hyvin tärkeää, koska kuljemme asiakkaan rinnalla tilanteesta toiseen. Päiväperhön neuvolan ohjautuu asiakkaita, joilla jollain tavalla päihteet koskettaa sitä nykyistä elämää. Ne Asiakkaat, kun tänne tulee, niin heillä on yleensä aika vaikea elämäntilanne ja ne ongelmat on tosi moninaisia. Me tehdään täällä tosi paljon työparityöskentelyä ja kohdataan asiakas työparina. Ja asiakkailla on tiiviit neuvolakäynnit ja me tuetaan heitä hyvin yksilöllisesti. Asiakkaat tarvitsee paljon tukea muun muassa vanhemmuuteen. Ja meidän lapset on yleensä erityisen tuen tarpeisia johtuen siitä elämäntilanteen kuormituksesta tai päihdealtistuksesta, jota me sitten niiden tiiviiden käyntien takia seurataan täällä neuvolassa. Päiväperhon osastohoidon kokonaisuus koostuu päivystävästä kriisiosastosta ja perhekuntoutuksesta. Palvelemme päihdeperheitä. Kriisiosasto on ympärivuorokautinen osasto, joka toimii matalan kynnyksen periaatteella. Perheet tulevat kriisiosastolle yleensä kriisitilanteista. Perhekuntoutus sen sijaan on suunnitelmallista ja kuntouttavaa hoitoa ja päihdehoito on osa perhekuntoutusta. Molemmilla osastoilla toimii myös moniammatillinen tiimi. Meidän päiväperhon perheosastolla työskentely perustuu lapsen tilanteen turvaamiseen ja koko perhetilanteen arvioimiseen. Ihan ensimmäiseksi pyrimme kuitenkin rauhoittamaan kriisitilanteen. Työmme kuuluu perheen havainnointi ja ohjaaminen arjessa sekä mallintaminen. Tärkeää on, että perhe tulee kohdatuksi ja heidän tarpeensa ja toiveensa kuulluksi. Yhdessä asiakkaan sekä sosiaalityöntekijän kanssa arvioidaan perheen tuen tarvetta. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti perheen tilanteen mukaan. Kuitenkin kaikkien hoitoon kuuluu oma työntekijäkeskustelut, päiväryhmien osallistuminen, huumeseulat, vanhemmuuden tukeminen ja arviointi. Lasten kanssa tehdään lapsityöskentelyä. Osastollamme on neljä perhepaikkaa ja yksi kehräänä huone, joka tarjoaa tukea ja hoitoa vieritysoireiselle vauvalle ja heidän vanhemmille. 
Kehräämössä saatetaan loppuun vauvalle sairaalassa aloitettu lääkehoito ja jatketaan vierotusoire seurantaa. Osastolla pyrimme mahdollistamaan tavallisen arjen. Tervetuloa Päiväperhon perhekuntoutusosastolle. Meillä on täällä viisi perhepaikkaa. Tänne tullaan suunnitellusti yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa ja tietysti perheen kanssa. Perheellä täytyy olla korkea motivaatio tänne tulon kanssa. Ja oma toipuminen siinä päihteiden käytöstä tai päihdeongelman kanssa on oltava aika pitkällä. Että tänne ei voi tulla katkolle, että on työstetty asioita jo. Ja, ja tota, lapsethan ovat meidän fokuksessa täällä ehdottomasti. Että näkökulma on aina lapsen ja me pyritään kaikessa työskentelyssä niin kuin painottamaan sitä. Ja tavoitteet määritetään perheen kanssa ja sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä. Pilkotaan niitä tarvittaessa pienemmiksi. Ja tuota, tavoitteena on se muutos, pysyvä muutos sinne sit kotiin asti kantavana. Sen takia tarvitaan riittävän pitkää jaksoa, vähintään kolme kuukautta. Mielellään paljon enemmänkin, puoli, puoli vuotta on aika hyvä. Paljon ongelmia taustalla. Yhteisöhoito on täällä meillä käytössä. Ja tota, vertaistukea täällä asukkaat saa paljon. Ja kotiin sitten loppujen lopuksi. Se on se maali. Ryhmätoiminta on merkittävä osa päiväperhon päihdehoitoa. Päihderyhmät sisältää muun muassa opetukselliset luennot, itsetuntemukseen tähtävät tehtäväryhmät sekä vertaistuen. Tavoitteena on pääpiirteittäin riippuvuuden tunnistaminen ja hyväksyminen sekä selviytymistaitojen kasvattaminen. Pirkanmaan Lapessa eli lapsia ja perhepalveluiden kehittämishankkeessa Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisen työryhmässä lähdettiin luomaan ja hakemaan toimintamalleja, joilla erityis- ja vaativan tason osaamista saadaan perustason ammattilaisille ja lähemmäksi asiakkaita. Päiväperhopilotti on erittäin hyvä esimerkki tästä, kuinka osaavat ja innostuneet ammattilaiset jakavat osaamistaan vaativan asiakaskunnan auttamiseksi. Päiväperhopilottiin lähti mukaan neljä kuntaa Pirkanmaalta. Me lähdimme ideoimaan pilottia erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämistyöryhmässä. Me mietimme konkreettisesti asioita, mitkä ovat meillä toimivia ja mikä palvelee meidän asiakaskuntaa. Ja myös mikä olisi vietävissä maakuntaan. Me rajasimme asiakaskunnaksi tässä pilotissa raskaana olevat ja heidän perheensä, joilla on haasteena päihteet. Pilottiin mukaan lähtivät Kangasala, Lempäällä, Nokia ja Ikaalinen. Yhteistyö kaikkien neljän kunnan kanssa lähti tosi hienosti käyntiin. Päästiin tekemään ihan konkreettista asiakastyötä siellä vastaanotoilla, työparina ja sen lisäksi erilaisissa asiakkaan verkostoissa. Sen lisäksi toteutettiin koulutuksia ja pohdittiin yhteistyökysymyksiä kunnissa niiden työntekijöiden kanssa, jotka näiden raskaana olevien päihteitä käyttävien kanssa työskentelee. Kokonaisuudessaan oli tosi positiivinen kokemus ja odotan innolla jatkoa. Edellä luotiin varsin tiivis ja moniääninen katsaus päiväperhun työhön ja palveluihin sekä osuuteemme Pirkanmaan Lapen kehittämistyössä. Myöhemmin saamme kuulla vielä kokemusasiantuntijan ajatuksia työstämme. Miltä sitten näyttää yksikkömme tulevaisuus näin syksyllä 2018? Lyhyesti sanoen erittäin hyvältä. Päiväperhon lento jatkuu yhä laajemmin siiveniskuun. Viime keväänä päiväperho sai osan päihdeäitien palveluiden tukeen jaetusta valtionapumäärärahasta. Tämä on mahdollistanut projektin käynnistämisen päiväperhon antaman tuen ja tiedon tarjoamiseksi kaikille Pirkanmaan kunnille. Pilotin tapaan päiväperho jalkautuu nyt maakuntaan tarjoten työntekijöille asiakaslähtöistä tukea, konsultaatiota ja koulutusta. 
Lisäksi olemme saaneet paikkojen lisäämisen myötä mahdollisuuden perhekuntoutuksen laajempaan tarjontaan ja täysin uutena palveluna tarjoamme maakunnallisesti päihderiippuvuuden ja hoidon tarpeen arviointipalvelua. Saamme tänä päivänä olla keskeisellä yhteistyöpaikalla tukemassa ja myötävaikuttamassa asiakaskuntamme palveluiden maakunnallisessa kehittämistyössä. Ja mä olen ollut kolme vuotta päiväperhossa asiakkaana. Tulin alkuraskaudesta tänne korvaushoitoon ja neuvolaan. Sitten mä olin pyssarilla ja osastolla täällä useita kertoja ja perhekuntoutuksessa, mihin mä olen menossa nyt uudestaan lapsen kanssa. Mulla on ollut tosi tärkeää, että henkilökunta on kohdannut mutta arvokkaana tärkeänä ihmisenä. Että mulla on ihmisarvo. Tämä ei ole ollut mulle aiemmin millään tapaa normaalia. Ja työntekijät ovat olleet tosi perillä täällä. En niin kaikista asiakkaiden asioista, että ei ole tarvinnut jokaiselle selittää kaikkea ihan alusta niin montaa kertaa. Sitten mä oon saanut nopeasti täältä apua niin kaikkea, että me ollaan päästy lapsen kautta tuohon kriisiosastolle ihan niin kuin jopa samana päivänä, kun mä oon sitä apua pyytänyt. Täällä on saanut apua äitiyteen, sitten ihan asioiden hoitamiseen ja tähän artiktiosairauteen. Että mä oon oppinut tunnistamaan ja tuntemaan artiktiosairautta ja oppinut elämään sen asian kanssa. Tässä paikassa ei ymmärretä kyyneliäni, mihin menen itkemään. Jos tässä paikassa sieluni ei pääse lentoon, mihin menen lentämään? Jos tässä paikassa en voi esittää kysymyksiäni, mihin menen etsimään? Jos tässä paikassa ei kuulla tunteitani, mihin menen kertomaan? Jos tässä paikassa minua ei ymmärretä sellaisena kuin olen, mihin voin mennä olemaan? Jos tässä paikassa en voi oppia ja kasvaa, missä voin olla oma itseni? Jos tässä paikassa ei ymmärretä kyyneliäni, mihin menen itkemään?